Karibu mtazamaji wa Bameda TV ni mara nyingine tena siku hii ya Ijumaa tunakutana hapa kipindi cha ufumo wa mapenzi. Uh, siku hii ya leo imekuja na mada na usema hatari ndani ya mapenzi. Hatari ndani ya mapenzi ndio mada ambayo nimekuja nayo siku hii ya leo. Msemaji wa Bameda TV kumekuwa mfuatiliaji wa kipindi hiki mara nyingi tumekuwa na kipindi cha maswali na majibu na makubwa na maswali mbalimbali ambayo mbali yanaonekana kwamba kuna mtu fulani anapata shida katika eneo fulani la mhusiano wake mapenzi na vile vile ni kualike kama ni mtazamaji mpya kwa mara ya kwanza unafungulia Bameda TV usiku wa leo chini pale kuna namba ya simu kwenye screen ya uh, uh, street television set yako kuna namba ya SMS utatuma swali lako baada kama dakika 20 hivi tutaanza kujibu maswali yako kwa hiyo naomba ulitume swali lako kwenye namba ile ambayo iko pale kwenye luninga yako ili uweze kujibiwa swali lako mara baada ya mimi kumaliza mada hii ya leo ninapozungumzia hatari katika mahusiano ya kimapenzi kuna maeneo makubwa mawili ya kuangalia la kwanza ni kupungua kwa mapenzi baina ya watu wawili ambao walitangaziana kupendana mwanzoni la pili ni kuchakachuliwa kwa mapenzi katika watu wawili ambao walikuwa wanapendana Mazungumzia kupungua kwa mapenzi ni kama vile kola ambao wanatumia mvinyo uh, kwa mfano kama pombe ya wine mbe ya mvinyo uh, ukiwa umekaa vizuri sana of course unakuta ukinywa mtu unajisikia raha lakini kama mtu amechakachua akaongeza maji of course iradha yake inapungua kwa hiyo kuna radha inaweza ikapungua kutokana na mtu ameongeza maji au wingi wa mvinyo ule ukapungua na mtu akawapata kiasi kidogo kuliko hivyo kwa imepimwa. Sasa katika mahusiano kama mapenzi kuna uwezekano wa mapenzi kupungua. Napozungumzia kwa ngo mnapendana sana, na chekeshana sana, natoka outing sana, nafanyana na mambo mazuri sana, zawadi zinakuwa nyingi sana. Yaani penzi kwa sehemu kubwa linakuwa na msisimko wa kutosha. Sasa hatari iliyopo ni kwamba huu msisimko unapoanza kupungua ndio hivyo. Sasa shida ni kwamba lingine ambalo linaweza kusababisha anaweza kuchakachuliwa kwa penzi ni kwamba ni pale ambapo bado mnapendana kwa kiasi fulani lakini kuna vitu vingine vimeingia ndani vya ziada aidha wazazi kutoka pande zote mbili wanaingilia uhusiano huo au marafiki wanaingilia uhusiano huo au mchepuko unaingilia uhusiano huo kwa mfano mwanaume yote au mwanaume mwanamke yote anapoanza kuchepuka utaanza kuona tu anabadilika Ukimuuliza anaweza kusema niko sawa lakini kwa sehemu kubwa kuna kutokana na tafiti ambazo zipo ni kwamba mwanamke au mwanaume anapoanza kuchepuka lazima kuna mabadiliko fulani yatatokea. Mabadiliko haya of course ndio yatonekana kama kupungua kwa mapenzi lakini mabadiliko ambayo yamesababishwa na mtu mwingine kuingia ndani. Sasa so, nianze la, la kwanza katika kupungua kwa mapenzi yani hajachakachuliwa ya au kitu kingine ambacho kimeingia lakini penzi limepungua na kuzungumzia pesa ilipungua ni kwamba ni mtu ambaye hakuwa makini katika kuhakikisha kwamba penzi ambalo anampa mpenzi aliye naye linaendelea kuwa imara au linaendelea kuongezeka zaidi au katika uimara wake kuna hali fulani ya kuboteka pale ambapo unaona mwenzio anakupenda anakujali anakufamini na ukajikuta kwamba huwazi sana juu ya njia zipi niendelee kusababisha huyu mtu aendelee kujisikia kwamba anapendwa. Hakuna mgogoro wote, hakuna shida yote, hakuna mchepuko, hakuna nini. Mnaishi pamoja hali ni nzuri, lakini mmoja anakuwa hafanyi bidii za makusudi za kumsaidia mwenzie ajisikie anapendwa, ajisikie anafaminiwa. Sasa shida ni kwamba pale mwenzio ambapo anakupa mapenzi yote, moyo wake wote Usifikirie na yeye hatarajii kupokea mapenzi kutoka kwako. Kuna watu ambao kimakosa kutokana na mjinga au kutokuelewa wanasema usimpende sana mwanaume. Kipenda sana mwanaume atakuumiza. Usimpende usimuonyeshe kama mwanamke unampenda sana. Ukimwonyesha mwanamke unampenda sana atakuumiza. Ukimwonyesha mwanaume unampenda sana atakuumiza. Usimuonyeshe mwanamke unampenda, unampenda sana. Kwa kuna watu ambao kutokana na historia ya kuumizwa huko likotoka kasa katika kwa mungu ambapo of course mwanaume ameshakutana aisha kwa mapenzi watatu kabla yako au mwanamke aisha kwa mapenzi watatu kabla yako kwa hiyo unaona kama kwa sababu nilishaumizwa baada ya kupenda sana 
Nikisha umizo kwa hiyo siwezi kapenda tena sana kama nilikuwa nipenda kwa sababu sije kaumia sana. Si, kwa hiyo naibuta kwa kuna, kuna watu ambao kwenye akili zao wameweka hiyo hiyo sana kwamba usimuheshe mtu mapenzi sana atakuumiza kiasi ambacho wanaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye kweli ana nia ya kuwapenda kwa moyo wote na kwa bidii zake zote alafu yeye kwa sababu ana imani kwamba ukimuisha mtu kwamba unapenda sana atakuumiza kwa hiyo anategea kwa kiasi fulani anajizuia asionyeshe mapenzi yake yote asionyeshe mapenzi yake yote sasa ndio ndio mtazamaji na napenda nizunguze hilo kwa sababu a uh, mwenyewe nimeshawahi kuumizwa si kwamba sijawahi kuumizwa nimeshawahi kuumizwa kama usafi wa mapenzi lakini kutokana na kazi ninayofanya na visa na nakutana kule kazi hii ni, ni, ni naona kwamba upo muhimu mkubwa sana wa watu kuweza kujiangalia wao wenyewe kwanza hivi kweli na mtendea haki mpenzi wangu kwa kushinda kufanya hili au kwa kufanya hili au kufanya hili unapoanza kujiangalia wewe mwenyewe inakusaidia wewe kuweza kujidhibiti ili usio kamuumiza mwenzio na mwenzio akatoa tafsiri mbaya na yeye akakubadilikia akakuumiza na wewe. Ni kwa mfano mmoja wa kweli ambao of course unaweza ukaona jinsi gani hali kama hiyo. Nimepigwa simu na mama. Mama huyu anajikuta hana hisia. Ana umri miaka 40 ana watoto kama watatu kwenye ndoa yake. Watatu wanne sikumbuki ni muda mrefu ndio kwa kiasi sawa anampenda sana mume wake anampenda sana anasema nilimwamini mume wangu sana sana lakini akaja akagundua kwamba mume wake amemsali mume wake amemsaliti unaona akasema akaja kwamba mume wake amemsaliti aliumia sana aliumia sana na mume wake alikiri kosa alikiri kosa kwa kwa kiwango kikubwa kabisa kwenye kifo wake wote lakini huyu mama amemsamea mume wake wanaendelea kuishi vizuri na yeye akatafuta mchepuko. Na no, no, akatafuta mchepuko kwa siri. Sawa? Na kweli mchepuko kwa wanaendelea. Sawa? Unajua ndio sasa mpaka ananipigia simu kuongea na mimi ananieleza matatizo ya mume wake. Yeye yeah, akwaka kunieleza. Nikaongea naye vizuri, nikaongea naye vizuri, nikaongea naye vizuri, nikaongea naye vizuri. Baada ya mmeweza kuongea nikamwambia mume wake na nini mume wake na toka nje alipotoka nje nikaanza kuongea naye binafsi ndio alibaka niambia bwana napita bado sikaongea kati mume wangu yupo nitafuta mchepuko bwana nitafuta mchepuko sasa mchepuko wewe nimeupenda lakini bado sina hisia kuna mume wangu unaweza kuona jinsi gani unaona bado sina tu hisia hizo kesi kama hizo nakuta nazo nyingi sababu kwa yangu anakuja mwanamke na mtu na mume mfuzi nani tuongea na wote pamoja kwanza alafu na mtu mmoja anaongea naye mmoja alafu yule mwingine alianianza ni kuongea naye naye na mtu anje anaongea na yule mwingine niongee kwa kuna mama mwingine mtu anaweza kuongea mbele ya mke wake mbele ya mume wake sasa kwa hiyo unakuta kwamba kuna mtu anatafuta solution ambayo binafsi anaona kwamba inafaa lakini baadaye anakuja yule mwingine alifanya makosa atakoe solution kwa hiyo kwa hiyo hatari kubwa ni kwamba pale ambapo umependwa sawa sawa alafu wewe usionyeshe bidii ya kupenda. Wazungu wanasema kwamba loving love is two way traffic. Nasema mahusiano ya kimapenzi ni mahusiano ambayo yana njia mbili. Moja inakuja hivi, nyingine inaenda hivi. Kwa mfano, ili mwanza kuna barabara ambazo kwa zina zina kuna kama unaenda hivi, ni hivi tu. Kwa hiyo magari yote kwenye njia hii yanakwenda hivi, magari yote kwa dola pili yanakwenda hivi. Kwa hiyo lazima kuwe kuna zinao kwenda kwa hiyo wao natoa pesa na mwezi wao anaita mapenzi. Kwa hiyo lazima kuwe na hali hii wanaita reciprocity kwa Kiingereza. Lazima kuwe mwezi wao anatoa na unatoa. Sasa shida ni kwamba mwezi wao anapojikuta kwamba anatoa sana. Unamweka katika eneo la hatari ya kuona unamtegemea au unamtegea alafu na yeye akaanza kubadilika taratibu. Unajua nini? Mtu anapoanza kubadilika habadiliki ghafla. Anaiona mapungufu yako, anaona jinsi unavyomtegea. Anaona. Sasa kama anaona Anaweza sikuambie, unaona kwamba akasema it's okay tu ayameisha, unaona unaona ameisha ukajiona kwamba it's okay, unaona kwamba ni salama kabisa. Lakini hujui mwenzio anatoa tafsiri gani? Hiyo tafsiri ambayo anaitoa juu ya uzembe wako, unajua sasa hivi umtegemea, unavyomtegea, ndio hiyo inasababisha abadilike. Ametoka ameenda kazini, ana wewe umeenda kazini kama wote mnafanya kazi, lakini hujui anakutana na mambo mangapi uko nakwenda. Anakutana na mawazo mangapi mapya? Sika mwana lezungumza ijumaa ya leo pita. Uh, Sima hivi, kuna sababu mbili kubwa za kufanya mtu wabadilike. Ya kwanza, ni pale anapukua na kutana na mambo mapia. 
akutana na mambo mapya anasaza anaona ana, ana haja ya kubadilika kwa mfano ulikuwa umezoea simu ya button hii kwa sina namba na herufi na nini unapoisa kwa jinsi tuna nani sasa umetoka kijijini umekuja mjini umekutata kutumia simu za android hizi za kupangusa pangusa unarushiana na picha ukitamani sasa umekuta na habari ni kitu kipya ulikuwa unajua kuna kuna simu ambazo unaweza kumrushia mtu picha umekuta na picha unaweza kubadilisha simu toka simu ile ya button ingia simu ya ambayo of course unaweza kurusha picha kwa hiyo hadi umekutana na mambo mapya unataka mabadiliko au sehemu la pili ambayo unataka kubadilika ni pale ambapo anamekuwa anaumia sana kwa kiasi ambacho lazima mabadiliko anaona ni ya lazima sasa unaweza kuona jinsi gani kwamba wewe unapokuwa na mpenzi ambaye anakupenda na kuthamini sana alafu kaona kwamba au napenda kweli alafu kaanza kutegea usiwe na bidii za makusudi kuendelea kumthibitishia mwenzio kwamba unampenda sasa yale mambo mapya mwenzio anambara kukutana nao yanaanza kumbadilisha akili yake juu yako wewe tofauti sasa unaweza kuona jinsi gani uh, unaweka uhusiano wako kwenye eneo la hatari sana pale ambapo ulianza na mapenzi mazuri unapiga simu mpenzi wako mara tatu kwa siku unamwoshea unampigia viatu kiwi sijui unamsaidia kuvua nguo kuvaa nguo tena itizi unambusu anapoenda kazini vitu vya vidogo vidogo na na out nyingi lakini vinaanza kupungua unashangaa na kuaje okay sasa kuna hatari zilizopo katika mwanguko ni kwamba jambo lingine ambalo linaweza kapelekea hali kama hiyo kujitokeza ni kwamba watu wawili wanaopendana mnakutana na watu tofauti sasa kwa ndugu zenu marafiki wa kazini marafiki wa kas, wa kanisani vitu kama hivyo sasa hawa watu wanaweza kusaidia kuchakachua penzi lenu ukisikiliza maneno yao au misemo yao vitu ambavyo wanavisema vinaweza kusaidia umuone mke wako au mume wako tofauti na vile ambavyo unapaswa umwangalie marafiki unaweza kuwa marafiki hata ndugu zako wanaweza kusababisha penzi lako likachakachuka Ah uh, nakumbuka mama mmoja huwezi kaamini ah uh, mama mmoja anamwambia mke wangu eh wewe wewe mke wangu mimi nimemwoa nime of course ametoka huko alikuwa na alikuwa kwenye ndoa nyingine of course ilimjika kutokana na mama wake kuwa mlevi kupita kiasi kwa hiyo ameacha watoto wawili kule amekuja kwangu sawa sasa anamwambia kwa nini sio alikuwa namwachia hela kwa nini sio unaweka hela una una unamrudia watoto wako kule na yeye kama vile awe ananiibia Si, yani awe ananiibia pesa ili aweze kuhudumia watoto wake. Wakati mkao kumwambia, yani yani sihitaji hata kujibu kwa bado anahudumia. Bila mimi mwenyewe kumwambia, anafanya hivyo. Wazazi wangu mimi mwenyewe sihitaji kumwambia kwamba mzazi wangu anahitaji hela. Yeye mwenyewe akijisikia tu atamtumia baba hela. Mimi si ana mimi sina habari sina. Kwa hiyo sioni sio sababu hata ya ku, ya, ku, ya, 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 ya kukula ganji au vini. Kwa sababu hakuna mtoto kinakosekana kwenye maeneo yote yale. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani marafiki na ndugu na watu wa karibu wanaweza kuharibia mahusiano yako bila wewe kujua kuna mengine mengi of course sasa ukiangalia mama anayemwambia hivyo ni mlokole anafunga sana unaoshinda shida kuelewa inakwaje huyu naye ni mlokole ukimwangalia ni akosi kanisani kila kitu kila sema yupo lakini ana mawazo mengine ya ajabu sana sasa uh, hatari iliyopo kwenye mahusiano ya kimapenzi ni pale ambapo kila mmoja anafanya kama anavyojua yeye bila kuwa na uhakika ya hili linamfurahisha mwenzangu au linamuzisha mwenzangu au vipi hii inatokana na kwamba watu wawili hawana tabia ya kuzungumzia quality ubora wa uhusiano wao kwa hiyo wanaenda tu kwa mazoea zoea tu ha, kwa mazoya. hakuna uwezo Eh, watu wa kuzungumzia vitu ambavyo vinasaidia kuongezea mapenzi kati yao toka mke wangu amejifungua mpaka sasa hivi ni miezi kama mitano tuna mtoto ambaye ana miezi kama mitano uh, mara mara ya mwisho tumeenda outing sanguke ni lini baada ya kuwa amejifungua tumekuwa tunaenda outing ya ya tunaenda outing i think ni miezi miwili au miezi miwili baada ya kujifungua sasa kapita mda mrefu tutaenda mke wangu akaniambia ni miss kwenda outing kaisikia vibaya kweli no na kaisikia kwa sababu mara nyingi mimi ndo kwa naanzisha outing sasa yeye ndo ameanzisha kaisikia vibaya kweli Mate nzuri kwa imekuja Eid juzi juzi hapa Jumanne na kasaka twende basi. Kwa hiyo kutoka kazini mapema sasa nienda kazini pamoja na sikukuu lakini ni mapema. Kwa sababu sikutaka kitu chochote kiingilie hivyo. Sasa mchungaji alinipigia simu usiku huo 
kwa Jumatatu kwamba tutakuwa na ikao na nani eh, eh, Jumanne nikwambia samaje nimeshapanga outing sio sikaifunja anyway oh, oh ni kwamba jinsi gani unatoa kipaumbele kwa mpenzi wako ilo jambo la msingi kwa hiyo kama hakuna mazingira ya uwazi na ukweli mtu hajisikii huru kusema kitu ambacho kiko ndani ya moyo wake kama hujisikii huru kusema kitu ambacho ndani ya moyo wako uko kwenye uhusiano mbao uko katika hatari kubwa sana kwa sababu huzuni ulionayo juu ya kitu ambacho unakihitaji na unajua mwenzio ana uwezo wa kukupatia lakini uwezo kumwambia ukakipata kila kitu ila huzuni inanyonya ile penzi ambayo ulikuwa nalo juu ya huyu mtu na niko niko katika maandalizi ya mada jinsi gani huzuni inaharibu mahusiano kama penzi ambayo uko zitaiweka kwenye YouTube lakini uko lenyewe kwamba jambo lolote lile ambalo unaliona haliko sawa ukalikalia kimya unatengeneza hatari katika uhusiano ulio nao. Kwa hiyo hajalishi ni dogo au ni kubwa. Kwa uhusiano wa muda mrefu ili unao liona dogo uko mbele utaliona kubwa. Ndio shida kwa watu wengi ambao hawajaona umuhimu wa kuweka kipao mbele. Mazingira ya uwazi na ukweli. Mwanzoni mwa uhusiano mtu anajisikia iko huru yale mambo madogo madogo anayapuuzia puuzia na potezea potezea lakini baada ya kukaa pamoja ile dogo inaonekana ni kubwa. Inasababisha uchungu ndani ya nafsi. Unaweka uhusiano wako katika eneo la hatari pale ambapo kuna muda na mpenzi uliye naye mume wako au mke wake. Tafuta muda wa kukaa na kuongea na huyu mtu na unaweka usiana katika hatari sababu ule muda wa kuongea ndio muda ambao mnatengeneza mshikamano wa kihisia kati yako na mpenzi wako. Dola kwanza. Katika muda huo wa kuongea <laughs> lazima mtafute kitu cha kuchekesha, kitu kizuri cha kufurahisha. Unajua ni rais kuongea kama ya kawaida umeombea na nini umeona. Lakini utafute ni vitu ambavyo vitasababisha ucheke. Sawa, so, utafuta vitu ambavyo vitasababisha ucheke. Unapokuwa unacheka unatengeneza hisia ambazo kwamba huyu mtu ni mtu ambaye anachangia katika furaha yangu. Nchakutana na kesi nyingi watu wanaenda hoteli na watenga auti lakini hawana muda wa kuongea. Kwa mtu kubize na simu. Inaharibu ina, 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 ina mahusiano mengi sana. Lakini all in all. Ah uh, lingine ambalo napenda kuzungumzia juu ya hatari katika mahusiano ya kimapenzi. Katika ulimwengu huu ambapo uh, usaliti umeongezeka kiwango kwa cha hali ya juu sana. Uh, ni vizuri sana kuweza kuwa na uwezo mkubwa wa kuzuia usaliti miongoni mwa watu wawili ambao kweli wametangaziana kupendana. Katika ulimwengu huu ambapo mazingira ya uchepukaji yamekuwa rahisi sana mtu kuchepuka. Yamerahisisha sana kutokana na kuwepo kwa mitandao ya jamii, ni muhimu sana ya watu wawili kuweza kuondoa hatari ya kusalitiana. Na njia nzuri ya kuweza kuondoa hatari ya kusalitiana ni hao ah, watu wawili kwanza tawa kuhakikisha kwamba kila mmoja anajenga tabia ya kujizuia kihisia kujipiga vita yeye mwenyewe nikipuliza ndugu msamaji je una mazoea yoyote yale na mtu wa jinsia tofauti na ya kwako una mazoea yote yale hayahusishi kazi Hayahusishi kazi yao ka, kazi yani kama mwanao anaweza kuwa mko ofisi moja je una mazoea yote yale na mtu ambaye waji, ni wa jinsia tofauti na yako unapojikuta una mazoea na mtu yeyote yule ambaye tofauti na jinsia yako unaweka usiana wako hatarini kwa sababu inafikia hisia za develop na huyu mtu nikupa story moja ambayo ngozi chakisha hata mke wangu alikuwa sijamwambia hili lakini atakuwa na ananisikia sasa hivi atalifa atalifahamu kwa nini nilikataza hilo jambo uh, na gari kwa gari ndio nayo kazini mke wangu ana 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 gari kwa hiyo na gari kazini sasa mara nyingi mke wangu anaweza kwenda sehemu yote ile na ma taxi driver ambao alikuwa anapigia simu kamchukua mke wangu mpeleke sehemu fulani kamchukua mke wangu mpeleke kwa fulani hii ni tabia nilionayo eh hata kwa mke wangu alikuwa ametangulia na kwa sababu ma taxi driver wengi walikuwa wananishangaa sana yani niko busy ndio 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 kachukua gari yangu ku drive kupeleka lakini ma taxi driver ndio anamchukua sasa kwa taxi driver moja mpya tulimpata nikajikuta nikajikuta driver sasa anamchukua mke wangu anampeleka maeneo fulani anaanza kumpa story nyingi nyingi sana sawa sasa sasa mkawa ndiye akaniambia kitu fulani kama mtu alikuwa ananiambia hivi na hivi na hivi na hivi sasa moja vile vile 
kulikuwa unaona hizi chanjo za watoto wa wachanga sawa hizi chanjo za watoto wachanga wa sasa uh, tulikuwa tunaenda kwenye hospitali fani uh, anaenda kwenye hospitali ya chanjo ya watoto wachanga sasa ikatokea alipoenda pale akakuta zile chanjo sio zilikuwa zimeisha sawa sasa taxi driver ndio alimpeleka na kwenda kumrudisha kumrudisha nyumbani akamwambia na chanjo zimeisha sio na nini sasa huyu taxi driver akawa amepata habari kwamba kuna dispensary fare ya jirani wana chanjo siku fulani ya Alhamisi kwa hiyo akampigia simu mke wangu kama wewe kuna sehemu ile kuna chanjo nikuchukue mke wangu anipigia simu nikamwambia basi mimi nitamrushia hata kwa taxi driver Mpesa naona bwana sasa kumbe hata taxi driver kumbe kuna mambo mengine naye anapeleka huko huko kwa hiyo ana, anachukua advantage ya kuchukua abiria wawili na kutata nauli ya watu wawili kwa safari moja sasa wameenda huko kuna mambo mengine sio ameona ona ona kaona msimulie mke wangu naenda kasa kasa inakwaje huyu dexter driver yeye kasi yake kupeleka watu wanaokuenda anaanza kuzungumzia maneno kama haya baba wameona huku na nina 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 mpaka mke wangu ananiuliza mambo fulani fulani sio yeye ana nyuso mimi lakini ni mambo fulani ambayo kasi no hapa na hapa na kama kama ngambia futa namba ya taxi driver ngambia futa namba ya taxi driver ajui kazi yake sasa wewe kazi yako pe unaweza kuleta mambo story sasa sio ami anyway sitaka kuongea kwenye details lakini all in all ni kwamba unapoona mtu anaanza kuwa na mazoea na wewe. Oh, si nulia lunch. Sio unaomba na nisaidie voucher. Sina vitu kama hivyo. Daktari kesi nyingi sana. Kana dada wanaomba lunch. Sawa, unaomba nulia lunch. Oh, si nulia chips. Vitu kama hivyo. Kwa ni vitu ambavyo ile kwa pusha hatari ya kuweza kusaliti. Unakuwa unakuwa mchoyo. Wewe wewe mwalimu na mke mimi mwanaomba unaniomba ila lunch wala ya voucher. Tuna tuna mahusiano gani mimi na wewe baka ni mtu yangu. Nafikiri kampi omba omba mitani ambaye hajua ana shilingi 500 atapata wapi nikonulia lunch wewe shilingi 5000 wewe kama nani kwangu kwa 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 lakini una wasiwasi kwamba mke wangu au mume wangu akigundua kwamba na mawasiliano na huyu mtu anaweza akahisi kwamba ninachepuka. Unapokuwa tu katika mazingira ambapo unaona mawasiliano na, na huyu mtu na au na hawa watu yanaweza kaita picha mbaya kwa mume wangu au mke wangu tambuka hapo kwenye eneo la hatari. Sasa kuna watu ambao wanaweza kuwa na mazoea ya kuchati na mtu fulani marafiki tu kawaida ni, ni, ni kuchati kwa kawaida no unatazama mazingira ambapo itakuwa rahisi kuchepuka iwapo mmoja kati yenu atapenda kumchepusha mwenzie. Kwa lazima ufahamu maeneo ya hatari ya koje ili uweze kuepukana nayo. Ah, la mwisho ambapo napata kulizungumzia ambalo ni eneo la hatari sana. <laughs> ni eneo kuzo kwa napata kulimalizia mara kwa mara hapa. Ni eneo la tendo la ndoa, sawa? <laughs> Nime nime nimeweka nime, 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 nime YouTube uh, video leo asubuhi ya ushahidi kwamba wewe mwanamke hujui mapenzi ya kikandani. Hiyo ni video ambayo nimeshareka. Kwa hiyo sasa niko 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 katika process za kuupload video nyingine ambayo inahusiana na wanaume wana ushahidi kwamba wewe mwanamke hujui mapenzi ya kikandani. Sasa kuna watu ambao wanahisi kwamba wanajua mapenzi ya kikandani kumbe hawajui. Kuna utofauti kati ya kile kitu ambacho mwanaume anaamini kwamba anajua kwamba kitamfurahisha mwanamke katika kucheza ile ngoma ya wakubwa kuna tofauti kati ya mambo ambayo mwanaume wewe unajua kwamba itamfurahisha mwanamke na yale ambayo mwanamke anajua kwamba atamfurahisha yeye sasa ukiwa huna ufahamu wa kutosha katika eneo hilo utafikiria kwamba unamfurahisha mwenzio lakini huyu mtu sasa amekosa ujasiri wa kukuambia umfurahishi Unamweka huyu mwenzio ambaye hafurahii kucheza ngoma ya kubwa na wewe katika hatari ya kukusaliti. Na akianza kukusaliti anaweza akaja akakuacha. Nikupe story ya kweli. Hmm. <laughs> dada moja, yule dada alimefahamiana naye kwa muda mrefu kidogo. Alikuwa anasoma chuo ni chuo fulani hapa chini Mwanza. By the time anakuja ofisini kwangu alikuwa hajawahi kukutana na mwanaume akaja akapata mwanaume akaja akapata mwanaume akaanzisha mahusiano wa alipoanza mahusiano na huyu mwanaume akaja agundua kwamba huyu mwanaume ana mahusiano na dada mwingine sawa akaja akajua kwamba ana mahusiano na dada mwingine sasa alipogundua kwamba ana mahusiano na dada mwingine uhusiano ukafa baada ya kufanya mapenzi mara hii moja tu 
Dada kaka kama mwaka mzima bila kukutana na mwanaume mwingine yote lakini akapata mpenzi mwingine ambaye alikuwa anamfuatilia kwa muda mrefu sana. Sawa, akapata yeye mpenzi. Wakaanza mahusiano vizuri na nina nini mpaka kuanza kucheza ngoma ya wakubwa ukatambulishana kwa wazazi na kila kitu. Sasa ikaja kugundulika kwamba huyu mwanaume amekuwa busy sana. Sawa, amekuwa busy sana na kazi. Sawa, ana kazi yake nzuri. Amekuwa busy hana muda wa kuongea na huyu dada. Lakini anampatia hela za kutosha huyu dada. Anapata yale anapata hela za kutosha. Mdada. Hii ndio shida ya wanaume wengi na wao ambao wanafikiria kwamba kumpa mwanamke hela nyingi peke yake inatosha. Sasa mdada akajikuta anaboreka. Sawa, akajikuta anaboreka. Yaani hana hawezi kuongea na huyu mtu. Sasa yule mpenzi wa zamani ambaye aliachana naye wakati akakutana kama kwa kwa kiajali ajali maeneo fulani. Nikutana kiajali ajali. Paso kakao kaongea na nina nina kama na nini dada kama mimi tayari nimesapata mpenzi mwingine. Kaje basi tu tu marafiki tu. Tu tu marafiki tu. Sasa kama marafiki wanakao wanaongea wanaitana wana kama wao wanaongea. Urafiki ukaanza kubadilika ukaanza kucheza ngoma ya wakubwa. Sasa wanacheza ngoma ya wakubwa tena. Kwa mara ya kwanza kwa mara ya kwanza anacheza ngoma ya wakubwa akajikuta huyu dada anafanya tena la ndoa kwa kiasi kikubwa mno. Sasa hapo kwa sababu ameshacheza ngoma ya kubwa na yule mpenzi wake. Mara nyingi huyu ni mwanaume wa pili tu. Sawa? Sio wale ambao ameshatembea na wanawake sita, wanaume sita hivi. Huyu ni mwanaume wa pili katika historia ya maisha yake. Sawa? Sasa yule ameshacheza na yule yule mchumba ambaye ameshapata mshamba kwa wazazi. Ameshacheza naye ngoma ya kubwa mara nyingi sana. Lakini kwa kucheza ngoma ya kubwa mara moja tu na huyu mpenzi wake wa zamani akaona tofauti kubwa sana. Kubwa sana. Yaani raha aliyoipata nasema ni mara kumi ya ile ambayo naipata kwa yule kutokana na maandalizi yanayofanywa na kitu kingine ambacho ambacho kilinichekesha lakini kwa sababu ni kwamba huyu mwanamke kama anazungumza huyu ni mwanamume wake wa pili lakini hapo hapo tayari ameweza kulinganisha utamu aliyopata kwa huyu mwanamume wa mchepuko sawa ni ex boyfriend anaulinganisha na ule utamu anaopata kule lakini sio hilo peke yake analinganisha na ukubwa wa kiumbe cha mwanaume <laughs> analinganisha mpaka na ukubwa kwa hiyo anataka kuhusianisha ukubwa wa kiumbe na utamu aliyopata na ukubwa wa utamu aliyopata <laughs> na sasa anaongea naye pale aliambia akaanza kuniambia bwana nahisi huyu atakuwa na urefu huu naona nini basi tukaongea pale na kweli kaonekana kweli huyu na mwambili ambaye amepata utamu wa kiasi kubwa kweli ana kiumbe chake ni kikubwa kwa urefu vile vile na unene vile vile kwa sasa anaanza kufikiria anasema sasa hivi simuazi kabisa yule mchumba sasa simuazi kabisa yani mpaka mpaka yule mchumba yake naye ameanza kulalamika mbona sasa umebadilika Tamana sasa mbalika si Lora. Baada ya kwa sababu mchumba ameanza kwa sasa anashindwa huyu dada. Ni muacheje yule ile mtambulisha mpaka kwa wazazi. Afu niendelee na huyu. Kwa hiyo hiyo ndio kimeleta usini kwa mara kama ya 4 ngapi anakuja. Sawa. Unaweza kuona jinsi gani unaposhindwa kuwa na bidii katika maeneo yoyote yale kwa uhusiano wa kimapenzi unamweka mwenzio katika eneo la hatari na uwezo kujua ni hatari gani ambayo unaitengeneza katika uhusiano ulio huo. Kwa maneno mengine ni kwamba ni muhimu sana kila siku ya maisha yako katika uhusiano ulio nayo ujiangalie kwa kina jinsi gani bado unaendelea kumthibitishia mpenzi uliye naye kwamba ni wa muhimu kwako, ni wa thamani kwako, unampa kipaumbele huyu kwa kiwango kikubwa sana. Usiruhusu hata vitu vidogo vidogo. Makosa madogo madogo, uzembe sijui nimesahau, sijui nini, vitu vidogo vidogo. Kutokana na mpenzi ambaye mwenzio anakupa, mwenzio kama kwa mpenzi yake yote kutana na anavyojua yeye. Sawa? Sasa vile makosa vidogo vidogo vinasababisha yeye aone hivi haya yote tunaomfanyia huyu mtu. Hivi haya yote tunaomfanyia huyu mtu. Hivi haoni kama na yeye anapaswa afanye jitihada na kuishi kama na yeye ananipenda na mimi. Hivi haoni. Sasa hilo hata kuambia hilo hata kuambia lakini moyoni mwake ana hilo swali libu hivi huyu mtu haoni hivi hivi haoni yani bidii yote tunaifanya hivi haoni tamona hata kwenye biblia kuna neno inaitwa vipofu anasema eh bwana Yesu anasema kwamba anawaambia mafarisayo watu wa kidini ambao walikuwa wanajiona waone watakatifu sana baada ya Yesu kufumbua macho kipofu alafu mafarisayo wanakuja juu kwa nini amemfungua huyu mtu siku ya sabato nani ana nani na nini Yesu alisema kwamba ungekuwa vipofu 
ungekuwa ungekuwa vipofu ungekuwa vipofu kweli hatia ya msingi kwa nayo msingi kwa nakosa lakini kwa sababu mnaifanya mnaona kumbe hamuoni basi hatia yeye inabakia pale pale mpaka pale utakapokubali kwamba naona nilichokifanya sio toshelevu hiyo kwenye Nintendo la ndoa kwa hiyo kusiana na kawaida naona bidii ninayoifanya sio toshelevu yani haitoshi kusababisha huyu mtu ajue kwamba kweli mimi nampenda huyu namfamini angalia kwa mfano mpenzi wako labda anaumwa jinsi gani unaishi na mjali amechoka jinsi gani na mjali ana anahuzuni jinsi gani vitu gani unafanya mtu ajisikie raha kwa hiyo ili uweze kuweka uhusiano wako katika eneo la salama ni muhimu sana ufanye bidii za makusudi basi nguzia kwenye video nyingine hapa uh, kwamba upo uwezekano wa watu kuchokana kutokana na mazoea ya kukaa pamoja au kuwa kwenye uhusiano wa muda fulani uwezekano huo kuchokana upo uko ndani ya, ya, ya nafsi zetu ndio sistemi ya mili yetu ilivyoumbwa una mzoe wa mtu kesi ambacho unaona wa kawaida so lazima hiyo ipigwe vita kwa kuweza kuangalia maeneo mbali mbali kuboresha na kuongezea uimara wa mahusiano yetu tunaingia kwenye nguvu ya maswali na majibu ndugu mtazamaji tuma swali lako kwenye namba ile ambayo kwenye screen pale kama ni mwanaume sema ni mwanamke ni mwanaume kama ni mwanamke sema ni mwanamke na una umri gani na uhusiano wako na muda gani utasaidia kuweza kujibu swali lako naomba afu nimetaba tupatie break dogo ile tuingie kwenye nguvu ile ya pili kutana na dr nelson daktari bingwa wa mapenzi ni hivi karibuni hapa hapa Badmedas TV kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku sifa za mwanamke halisi mwenye ubora halisi inatakiwa kumtoe mwanamke kutoka kwenye point sifuri mpaka point 14 usikose karibu mtazamaji kwenye ungwe ya pili ya kipindi chetu hiki cha maswali na majibu kama umefungulia TV yako hivi karibuni tulikuwa na mada ninayosema hatari ndani ya mahusiano ya kimapenzi. Tudhali sana kama una swali lolote lile juu ya mahusiano yako ya kimapenzi, namba ya kutuma SMS ndio ile pale iko pale kwenye screen kwenye runinga yako na mbo itumie kama ni mwanamke sema ni mwanamke, kama ni mwanaume sema ni mwanaume na una umri gani itasaidia mimi kuelewa swali lako likoje. Nianze na maswali ambayo yako hapa naona na maswali kama manne hivi hapa. Nasema daktar habari za hapo studio. Mimi naitwa T S nipo Mwanza. Daktar naomba kuuliza. Mke wangu leo ni siku ya nane tangia aingie kwenye siku zake mpaka sasa hajatoka. Na hii ni mara ya kwanza. Daktar nashindwa kuelewa hasa ni jambo gani? Ni jambo la kawaida au vipi? Hebu nisaidie. Uh, TS hujasema ndoa yako ina muda gani? Uh, lakini kweli ni, ni muda mrefu. Kama ni siku ya nane bado yuko uh, kwenye uh, eneo lile la hatari. I think anahitaji kwenda uh, kumuona daktari um, uh, wa mambo ya uh, magonjwa ya wanawake siku nane ni muda mrefu lakini all in all uh, ningependa nikwambie kwamba uh, iwapo kabla ya wewe kuwa naye alikuwa anatumia dawa zile za uzazi wa majira inawezekana hiyo ikawa ni moja kati ya kusababisha hali kama hiyo kwa hiyo ili uweze kuiondoa hali kama hiyo ajitahidi sana Uh, kwa kipindi ka, karibia siku zake sawa kwanza awe anakunywa maji mengi sana alafu pili kile kama inawezekana awe anapenda kutumia matango matango ni yanasaidia sana kwenye eneo hilo uh, na lingine of course ajitahidi uh, kunywa maji ya ya yenye yenye ya, 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 vugu vugu especially kipindi kile cha asubuhi uh, kama ni mara ya kwanza imetokea hivi inaweza katokana na sababu nyingine ambazo kwa zinaweza za kisaikolojia ambazo haipasi uh, upani sana huenda alikuwa kwenye stress alikuwa na mambo mengi kazi nyingi mambo mengi ya kufanya katika kipindi ambacho kila karibia baye kuingia kwenye siku zake inaweza kupelekea hali kama hiyo unajua uh, kinachotokea ni kwamba kuna eneo ambalo linaloitwa placenta placenta ni eneo ambalo uh, ujauzito unashikilia pale sasa mwanamke anapokwenda bleed ni kwamba ujauzito hujapatikana na lile eneo lilikuwa limeshaanza kuandaliwa ili liweze kudaka ujauzito sasa zile nyama zinapoanza ku ku uh, kubanguka ndio hali kama hiyo inatokea. Kwa hiyo huenda zile uh, ile placenta iliyokuwa ile imejenga hapa ilikuwa ni kubwa kuliko kawaida. Labda ilikuwa uh, ilikuwa kubwa kuliko kawaida kiasi ambacho of course ule ubangukaji wake unachukua muda mrefu zaidi. Sasa unaposikia kwamba uh, eh, mwanamke ame, amezaa mapacha ni kwamba bebea bebea huyu mpaka mimba ya watoto wawili nakaa pale na ni mapacha wanakaa pale ni kwamba 
uh, uh, ile placenta yake imekuwa strong sana ambayo kiasi ungeo sita huweza kutoka kutoka kuna nyingine placenta inapokuwa uh, yajengeka sana nakuta baada ya miezi mitatu tu ungeo sita kutoka tu wenyewe kwa hiyo uh, kwa sababu ni mara ya kwanza isikusumbue sana kile kitaisha lakini kama ikirudia mara ya pili ni tatizo ambalo wanapaswa uh, ulishughulikiwe sababu inaweza kusababisha upungufu wa damu katika mwili wa mkeo ambao unaweza kuhatarisha maisha yake vile vile uh, anasema huyu anasema uh, okay huyu uh, ana tuma swali na ana mambo ya, ya nyimbo anaozea nyimbo okay uh, niangalie maswali huyu okay ni maswali mengine of course yanohusiana na mambo ya nyimbo mm, okay okay Uh, I said but one question is is kwa ni za vipindi ambavyo vimetangulia Okay anasema Dr Nelson uh, mimi ni kijana nina umri wa miaka 24 nina tatizo la upungufu wa nguvu za kiume katika mtambo wangu nikicheza ngoma ya kubwa mara moja tu inachukua muda mrefu sana kurudia round nyingine nifanyaje ili nirejee katika ubora ninaitwa Thomas Uh, Thomas nipenda kusema kwamba tatizo la nguvu za kiume linasumbua wanaume wengi sana. Na kutokana na tatizo hilo kuwa linasumbua wanaume wengi sana, na ndio ambao linachangia kwa sehemu kubwa hata wanawake wengine kuchepuka. Na mara nyingine tatizo hili la nguvu za kiume linaambatana vile vile na tatizo la kuwahi kumaliza. Sasa kama vile vile unawahi kumaliza unaishia raundi moja, unajiweka wewe mwenyewe kwenye eneo la hatari sana na penzi wako vivyo mimi kwenye eneo la hatari sana. Wanaume ambao anawahi kumaliza ambao anakuishia goli moja anakuwa anashindwa kumaliza hamu yake ya tendo la ndoa. Nakutana na kesi nyingi sana za wanaume ambao wamekuwa wazi wanasema kwamba nampenda sana mke wangu lakini nashindwa kuacha michepuko. Hizo kesi nakutana nazo ofisini kwangu. Kwa hiyo mwanaume ambaye anaishia goli moja na amewahi kumaliza anajua hajatosheka anakuwa hajatosheka na ajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa itamsumbua yeye mwenyewe na vile vile itamsumbua mwanamke ambaye afurahi tendo la ndoa. Nikipenda kuambia kwamba uh, ninayo dawa ambayo of course inaambatana na zoezi dogo. Ni dawa ambayo hujawahi kuitumia. Yeye maelekezo kama yeye anapenda kuambia. Hii dawa uh, inatokana na na mimea ni mchanganyiko wa mimea kadha kadha iko kwenye fomu ya unga lakini tanguliwa na zoezi moja dogo ambalo unalifanya kabla hujatumia. Unafanya kuilamba hiyo dawa. Sasa so, yenyewe na unakaa kwenye kiti kama nilivyokuwa nimekaa mimi hapa sawa unakaa kwenye kiti kwenye kitanda au kwenye gari unajifanya kama vile unazuia haja ndogo unabana unaachia moja unabana unaachia mbili mpaka idadi ya ambazo nitakwambia alafu ndo unalamba hiyo dawa unafanya hivyo asubuhi unafanya hivyo jioni mabadiliko utaona kati ya siku saba hadi kumi lakini dawa unatumia muda wa wiki tatu ili kufanya mabadiliko hawa yawe ya kudumu kwa hiyo tuwasiliane kama uko Mwanza gharama yake ni shilingi 25 kama anakutumia uko nje ya Mwanza kwa njia ya mabasi ana ana lipa shilingi 30 hiyo mifutano ni ya kumlipa dereva ambaye anakuletea na kuja na maelekezo yake yote na kwa kwa umeniamini na kutumia Mpesa na kuongezea na ile jarida la maeneo 14 ya kumshika mwanamke aliyevua nguo na maelekezo ambayo anakusaidia katika kufaisha mwanamke unapokuwa kwenye ngoma ile wakubwa ningeo kwenye swali lingine nasema daktari mimi naitwa Francisco nina umri wa miaka 18 swali langu ni kwamba mimi nina mpenzi wangu lakini hataki nisi ataki nifanye naye mapenzi yeye hana hisia vipi inakuhaje wow uh, Francisco kwa umri wa miaka 18 unasema mpenzi hana hisia na hisi mpenzi yeye naye ana miaka 17 au ana miaka 18 kama wewe kesi kama hiyo nimekutana nayo uh, nyingi sana na especially mwaka huu ambao unaishia uh, mwezi wa 12 ya binti anantumia message kama hiyo sina hisia na mwanaume. Ukimuuliza wewe ni Bikra anasema ni ndio ni Bikra. Anasema na mpenzi wangu anataka kucheza naye ngoma ya wakubwa lakini sina hisia. Sasa mwanamke ambaye hajacheza ngoma ya wakubwa na hajawahi kuangalia picha za ngono. Sawa, hawezi kuwa na hisia. Sasa so, 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 so. lazima wewe kama mwanaume ujifunze vitu gani vitu gani vya kuchochea hisia katika mwanamke. <laughs> Ni sikia ni kutetea hisia katika mwanamke. Ndio kuna video ambayo nimesema kwamba na ya upload hivi karibuni ya ambayo itakuwa na baada na sema kwamba ushahidi wa mwanaume asiyejua mapenzi ya kitandani. 
So katika video hii ambayo nitaweka kwenye YouTube I think by kesho itakuwa iko tayari. Ni kwamba jinsi gani mwanaume unapokuwa na mwanamke kitandani jinsi gani ya kumwandaa kisaikolojia kwanza kabla hujaka mwandaa mwili wake. Ndio <laughs> jinsi gani ya kumwandaa mwanamke kisaikolojia kwanza kwa mwanamke anahitaji kwanza aandalie hapa kwenye akili yake kwanza kabla ya ingia kwenye mwili wake. Sasa hii hii ukweli huu unathibitisha kwamba uh, wanaume wengi hawajui kumwandaa mwanamke na tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kati ya 50 hadi 67 ya wanawake huwa wanadanganya kwamba wamefurahia tendo la ndoa wanadanganya wanaume kwamba wamefurahia kufurahia tendo la ndoa kwamba hujafurahi. Sasa uh, katika kuandaa na katika katika kutengeneza hiyo video ambayo ninaweka kwenye kwenye YouTube imelizungumzia hilo kwa kina jinsi gani ya kumwandaa mwanamke kisaikolojia kabla ya mwanaume hajapanda jukwani. Ali kuna lingine ambalo lipo na video yake naona nitaiandaa kesho vile vile. Nasema maneno vitu vya kusema unapokuwa mmevua nguo. Kwa kuna vitu vya kusema. Sio tu mnakaa tu pale mnaongelea mpira, mnaongelea sijui umbeombe. Ah, kuna vitu ambavyo vinapaswa vile vinasemwa wakati wa tendo la ndoa au mnapokuwa katika mazingira ya kufanya tendo la ndoa. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vinatakika kufanyika. Kwa sababu watu hawajua wanaendaenda tu hivi wanajikuta kwamba mtu anakuwa hana hisia na yale rafiki yake kuna watu wanachokana sasa kwa mtu ninaonao inavyoelekea ni kwamba binti ulie naye eh huenda kawa bikra kwa hiyo haweze kuwa na hisia ni pastor mmoja ambaye alikuja kama miaka 9 ile ile pita ya ofisi yangu ya clinic ya afya mapenzi kwa dada mmoja ambaye alikuwa hajawahi kukutana na mwanamume na mwanaume yote ule alikuwa hana hisia zozote zile sawa alikuwa hana hisia zozote zile mtu ndiye ame nyumbani alikuwa ameboreka sasa akawa anatafuta video ya kuangalia kwenye TV ili aweze kuangalia sasa akakutana na kasha la video akakona kuna kuna DVD mwenda ni akachukua akaiona ni picha ya kawaida tu akaingiza kumbe ile ile video ina, ina picha za ngono akaanza kuangalia akajikuta na hisia kweli zile hisia zinapanda sasa kaishangaa kwamba akiongea na mume hata kwenye simu anapata hisia sasa ni leo ndio kamete usikana na ogopa sasa hisia zimekuwa nyingi alikuwa hizo hisia hazipo lakini baada ya kuangalia picha za ngono hisia zimekuwa nyingi kweli. Mmoja kwa story, story nyingine. Kwa sababu na message hapa ziko chat kana ile ndio story bro. Mama mmoja ana umri wa miaka 60. No, alikuwa mshafi wa mke. Sawa, alikuwa na. Alikuwa mshafi wa mke. Sasa yule mama kwa kipindi ufana amekuwa hana hisia kabisa na mwanaume. Sasa ameanza kupata hisia nyingi kweli mpaka ndio kanisani wataka muombe kabla una mapepo au nini. Anaka sana na ona ombe sasa akanisikiza kwa jeni hiyo. Anapigia simu, anasema doctor inakuaje? Ni kosa nisi. Akisema hivi nisi hapa kazi nisumbua kwa nimeenda kuombea kanisani na nini? Inakuaje? Unaweza kuona jinsi gani kuna kuna vitu fulani ambavyo vina trigger, vina yani vina vinasababisha msukumo huu unapata hisia. Nikaanza kumuuliza maswali na nini mpaka nikamwambia vitu gani ambavyo vimechangia hali hiyo katika umri wa miaka 60 aanze kupata hisia. Kuna wanawake ambao wanafikiria kwamba akifika miaka 60 aweze kufurahia tendo la ndoa siku ya kwa ambao wanaangalia kipindi hiki aidha sasa hivi live au kwenye YouTube hata ukikuwa na miaka sabini, bado na haki ya kufurahia tendo la ndoa okay 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 kuna swali moja refu kidogo ya nisome hapa sasa doctor naitwa Frola kuna mkaka nimezaa naye na kwetu hajawahi kufika ila mimi kwao wote wananifahamu na huwa naenda sana kwao sasa tatizo Napokuwa naye ananiambia maneno matamu na kusema mimi ndo mke wake lakini kwao anapoulizwa haonyeshi nia ya kuja kunioa sasa huyo kaka anamaanisha nini maana mtoto ana miaka minne sasa yeye anaishi Arusha mimi niko Mwanza na mtoto anaishi kwa wazazi wao daktar naomba msaada <laughs> Frola hujasema una umri gani lakini mazingira ulio yasema hapa mshoni ya kwamba yeye anaishi Arusha na yeye uko Mwanza. Upo uwezekano mkubwa sana kama ningekuhoji ngoko kwa mezani kwangu kule alikuwa na mwanamke. Hilo aweza akakuambia. Sasa kwa kama mmoja anamfahamu mke wake yuko Arusha na hapa Mwanza ana mke. Na anajenga nyumba Arusha. Hawa, lakini hapa ana mke tayari. Na mke tayari ameshamzalisha na mtoto. Ya, yeah, sani mtu ambaye anamfahamu. Sawa. So, Oh, oh kwa hiyo nataka kuambia hivi ni kwamba ah uh, huyu mwanaume amekutambulisha kwao ambao ni jambo zuri sana. Na ni jambo zuri sana kwamba amekutambulisha kwao. Maana yake anapokuwa amekutambulisha kwao aweza kupeleka mwanamke mwingine. Uwezekano huo upo wa kupeleka mwanamke mwingine baadaye lakini atafuta sababu kubwa sana ya kuwadanganya wazazi wake sababu ya yeye kukuacha wewe. Kwa sababu anadanganya wazazi wake yeye mwenyewe 
ningekuwa vigumu kudanganya ningekuwa rahisi kudanganya wazazi wako lakini kwa yeye kuwadanganya wazazi wake ndio itakuwa ni ngumu kwa sababu tafuta uongo mkubwa sana wa kusingizia wewe aidha amekufumania whatever it is au namchepuka whatever it is ili wazazi wako mlewe kwa nini kwa sababu ameshakutambulisha kwa wazazi wao sawa so, wazazi wake so sorry sasa hivi uh, katika mazingira kama hayo miaka minne hajakuwa iwapo wewe una kazi mwanza na itakuwa vigumu kuhamia Arusha uenda hiyo na yeye napeleka kidogo yeye kidogo ajione kwamba yuko kwenda ilema kama amekutangaza kwamba anakupenda wewe ndio mtu wangu na nini sasa kitu kinachomzuia yeye asikoe ni kipi ah uh, kwa sababu yazungumza umri wako sifahamu umri wako umeenda haujaenda lakini bila uh, asema na miaka 24 okay ametuma message hapo sasa hivi asema na miaka 24 asante uh, frola umri wako miaka 24 bado umri wako ni mdogo uwezekano kupata mwanaume atakuwa na miaka 30 mwanaume mwingine ambaye hajawahi kuoa upo ni mkubwa sana sasa basi nikupe kazi flow na wanawake wengine ambao mna kesi kama hiyo hiyo. Katika mazingira kama hayo naomba uanze kumbana huyu mwanaume. Sababu hiyo ni dalili ya hatari sana upowezekano akaoa mwanamke mwingine wewe kwa jazio na picha za harusi kwenye Facebook. Akaolea huko kwa Arusha. Upowezekano kabisa lakini akakwambia hapo bado nakupenda wewe. Kuna wanaume wa design kama anaweza kuoa mwanamke mwingine akamwambia hapo bado nakupenda wewe. Sasa utakuwa mke wa pili au vipi? Kwa hiyo lazima umweke ukuta akiweza kuuruka kweli uendelee naye. Ni hivi. Mwambie bwana sikiliza, tumekuwa na mahusiano mezana wewe miaka sijini mitatu au miwili wewe unajua Flora. Na wanao wengine mnaona sikiliza unajua ni muda gani huo. Sawa? Sasa mwambie mimi naomba nikupe miezi sita. Sihitaji harusi ile ya makelele mengi sana kuna harusi za kwenda kwa mkuu wa wilaya wewe na mpambe wako mmoja anaitwa Jenifa na yeye anaitwa George na mpambe wake anaitwa Alex mnaenda kwa mkuu wa wilaya mnaenda pale mnaandikisha baada ya siku ishirina moja, mnaenda pale mnafungishwa ndoa watu wanne sawa so, wewe na mpenzi na, na rafiki yako na yeye na rafiki yake watu wanne ni ndoa kwa unakuwa na certificate ambayo inakuthibitishia kwamba huyu ni mume wangu lakini maneno tu peke yake wewe ndio mtu wangu wewe ndio peke wangu hayo hayatoshi kwa hiyo mwambie mwambie bwana kuna njia ya mkato hii hapa sasa nakupa ndani ya miezi sita wewe tumefanya wa muziki kama huo. Kama haiwezekani mimi najitoa. Si ajabu swala umeshaanza kupata mwanangu. Kuna mwanangu mwingine ambaye anakufuatilia lakini bado unamwekea kidogo kaukuta kidogo. Sawa? Bapo wanaume kwa umri unao bado soko lako ni kubwa. Sasa jinsi gani kupata mwanaume ambaye of course atakufamini na kumfunga ndoa na wewe hicho kitu cha msingi sana. Kwa hiyo usiruhusu mwanaume akupotezee muda wakati bado mpaka unachakaa ndio anakuja anakuacha haipendezi kabisa. Kwa hiyo furaha la changamka naifanyie kazi maneno yangu. Okay. Dokta mimi ni msichana nina umri miaka ishirini na moja niko Mwanza nina mpenzi wangu yuko Arusha. Anataka niende ila sifahamu wala yeye anifahamu. Dokta naomba ushauri. Niende au nisiende? Naomba ushauri. <laughs> au amekutana kwenye Facebook, sawa? <laughs> au kama sio kwenye Facebook labda amekosea namba na oh, naipenda sauti yako. Nini na nini? Oh. Wewe umbigeni ah mimi sijaona nani na nini? Anakwambia sasa ukienda Arusha wenda huyu mwanaume anataka tu ngoma ya wakubwa. Anambia tabulishana kwa wazazi wala nini na nini na nini na nini. Katika mazingira kama haya ukienda utafikia kwake atakula ngoma ya wakubwa baada ya muda kukosea anachana na wewe. Sasa ni eneo la hatari kidogo. Na hujaniambia kwamba amefahamiana kwa muda gani? Mnamuita tu mpenzi lakini hujazungumza amefahamiana kwa muda gani? Lingine ambalo lipo ni kwamba nakwambia vijana ambao mnanisikiliza iwe ni hapa live au kwenye YouTube. Ni kwamba lazima ufahamu njia sahihi za kumpima mtu mwenye mapenzi ya kweli. Awe yuko mbali, awe yuko karibu lazima utafute njia. Za kuweza kufahamu mwanaume mwenye mapenzi ya kweli yukoje na mwanamke mwenye mapenzi ya kweli yukoje. Kama hujui jinsi ya kupima Natembelea kwenye channel yangu ya YouTube anza kuangalia mada zilizopo utakuta na mada zinazozungumzia vitu kama hivyo. Kwa hiyo yule siwezi kuzungumzia hapa kwa kina lakini na kualika utembelee kwenye channel yangu ya YouTube nitakupa jina linalobeba hiyo channel ya YouTube muda sio mrefu eh kwenye kipindi hiki najibu maswali mengine hapa. Anasema naitwa Naila mimi ni daktar naomba unisaidie. Mimi nina miaka 38 ila sielewi mwezi huu wote sijapata period. Nitakiwa niingie tarehe tatu lakini hakuna mpaka leo na kila nikipima sina ujauzito nimepima zaidi ya mara mbili naomba unipe ushauri daktari nifanyeje okay 
kwa umri wa miaka 38 bado hujafikia kipindi cha kukoma uh, siku zako la hedhi lakini inawezekana ukawa umewahi au inawezekana ukawa ukatika maandalizi kama hivyo maandalizi yanakuja ni kwamba itafikia mahali hali kama hiyo of course ita, itaanza kupotea sasa inaanza kupungua mwezi huu unakosa mwezi ujao unapata mwezi ujao unapata sawa sawa mwingine apotea baada ya miaka mitatu au minne unakuta hali hiyo ina ina inapotea kabisa kwa hiyo elimradi uh, ili unajua kwamba huna ujauzito uko salama usijue kwamba unaumwa huumwi ni mabadiliko tu ya mwili wako yanatokea uh, ambayo yanasababisha hali kama hiyo kwa hiyo usi ingia gharama yoyote ya kwenda hospitali wala nini hali hiyo itajitokeza bahati nzuri ufanye jitihada za kupima kama una ujauzito au vipi na huna ujauzito basi uwe na amani tambua kwamba uko katika maandalizi ufike katika eneo ambalo of course hali kama hiyo ita haitakuepo ita, ita, ita tena okay and so ningia kwenye message nyingine kuna message moja tu imebakia hapa anasema doctor mimi naitwa John nina umri miaka 20 Tazo langu lina panic attack na ogopa kutongoza wasichana wazuri sina ujasiri kabisa mbele yao nifanyeje ah uh, well uh, wanapozungumzia panic attack ni neno kubwa sana na kuna watu ambao wanaogopa hata kupanda ndege wanaogopa hata buibui tu akiona umeda kiona na shtuka sana uh, kuna kwa hiyo kwa hiyo ni neno ambalo 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 ni kubwa sana lakini kama tatizo lako liko kupanda tu wasichana ni kwamba huna ujasiri wa kutosha. Na unazungumza wewe mwenyewe unatoa category kwamba wanawake wazuri ndio unaoogopa kwa sababu hakuna mtu ambaye anafurahia anafurahia kukataliwa. Sawa? Kwa hiyo unaogopa lakini kata itakuwaje. Lakini bwana nikupa nikwambie kitu kimoja. Cha msingi ambacho kitakusaidia kwa kushinda ilo hela ile swala la kuogopa wanawake wazuri. Anza kutengeneza urafiki na huyu mwanamke. Urafiki wa kawaida tu ndio njia nzuri zaidi. Sasa shida kwamba wanaogopa kwamba nikimtongoza ni kata no. Tunaweza urafiki mpaka utapoona kwamba umekolea hata unapomwambia unakuwa na uhakika kwamba kwa tai itakuwa vigumu. Sasa shida ni kwamba unataka kushafa na, 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 na mwanamke baada ya wiki mbili tu muambie na kupenda. Haviendi hivyo. Sawa, so, unless kama unamtaka tu kwa ajili ya burudani tu peke yake. Lakini kama unataka wa malengo naye kwa umri unaoona miaka 20, I think lazima utengeneze daraja la urafiki ili hata unapomwambia na kupenda na kuelewa vizuri sana. Okay. Kuna mtu ameuliza maswali kama mara, mara mbili hapa naomba ni asome haya maswali. Okay, ah uh, naomba ni swali la nisome ni swali moja naona muda wangu umeisha hapa. Asema naitwa France, doctor nina umri wa miaka 18. Na nauliza hivi, nifanye nini mpenzi wangu yuko mbali na mimi na yuko Kigoma na mimi niko Mwanza? Je, hapo nifanye nini ili asije akaniacha? Japo yeye ni Bikra na sijawahi kucheza naye ngoma ya wakubwa mpaka sasa na muda wa miaka miwili niko naye kimahusiano na yeye anadai kwamba mimi ndio mtu wake wa kwanza katika mahusiano unanisaidiaje kwa France nikipenda kwambia huko kwenye eneo la Tari sana kwanza kwanza umri wako ni mdogo na uwezekano kwamba uwezo wako wa kifedha ni mdogo vile vile upo hii mwanamke anahitaji yale ya kwenda saluni anahitaji yale ya vocha au nini kama uwezo wako wa kifedha ni mdogo napenda nakwambia kwamba usitegemee kwamba utakuwa mwanamume wake wa kuanza kucheza naye ngoma ya wakubwa. Nikuulize France. Mara ya mwisho umemtumia zawadi yule dada ni lini? Zawadi ambayo hukuombwa, si yule ya kuomba anaomba vocha, ah, zawadi. Kwa hiyo jinsi gani unaonyesha unamjali huyu mwanamke? Sawa ni umri wako ni mdogo sana lakini ufikie umri ambao kuanza mapenzi kutokana na umri wako miaka 18 hata kura unapiga kuna unapiga. Lakini all all jifunze jinsi gani ya kumhudumia mwanamke usisubiri kuombwa sawa <laughs> so, uh, ah nakumbuka mtangu alikuwa anaenda kanisani uh, alikuwa anaenda kanisani ama pero remember akanambia uh, akanambia ukija akasema usimo ukija akasema na jasa nilikuwa nakuja sasa ananipigia simu nikamwambia anakuja na naomba ni nani tuko pale yani jamaa mosto kona renda outing lengo langu ni kwamba nitufika na paki gari nje naingia ndani na badilisha nguo na mtu wangu anabaiga tunaingia ndani ya gari na tutaenda tuta outing sawa sasa anakuja anaambia bwana usipaki gari nje ingiza ndani ya geti nikamwambia kwa nini akasema sina mizigo ndani ya gari nikamwambia unajua wapi kuna mizigo akasema sinajua kila siku lazima ujue na vitu utakuja na viazi utakuja na matunda utakuja na nini na nini kwa hiyo atataka watu waone kwamba nimekuja na vitu gani kwa hiyo lazima nifunge geti kwa hata nipakue mizigo kwenye gari ingiza ndani eh all all kwamba anatarajia kwamba una vitu ambavyo hakuniagiza itakuwa nimevileta 
so, ni muhimu sana uonyeshe jinsi gani unamhudumia mwanamke ili aweze kuthamini kwamba unampenda naona kuna swali la mwisho ni mpende mtu upendelee huyo hapa limeingia sasa hivi sasa doctor naomba unisaidie mapenzi mpenzi wangu anahitaji nifanye naye ngoma ya kubwa bila kutumia kinga mimi siko tayari yeye anadai kwamba akitumia kinga hajisikii raha <laughs> <laughs> well, ni hivi. Ah, uh, nataka nikwambie kwamba haijalishi mpenzi huyu umemfahamu kiasi gani. Awe ni mlokole sio mlokole haijalishi. Sawa. Anapokuambia ucheze ngoma nae ngoma kama Yakuba bila kinga, kataa na itawezekana kimbia. <laughs> Ngoja kupe story yako hivi. Na moja alinioma ni mtafutie mchumba, sawa? Nikamtafutia mchumba mmoja mtu mmoja akawa bomu kidogo, sawa? Kuna kile kilitokea kama mmoja akaja akamchongoza wakaanzisha mahusiano na nina nini na nini ndani ya mwezi mmoja kanuliwa gari jipya heria kawekewa hapo hata kuendesha ajui Aidha niambia hivyo ah nikamwambia unajua heria ni shilingi ngapi nikamwambia ni milioni 15 hivi sawa ah sasa eh sasa wewe unanuliwa sijui anaambia bwana tuko hotel five no gerea hotel moja kubwa sana sawa tunaogelea nikamwambia na wasiwasi kidogo na yeye sana lakini anyway god bless you <laughs> baada ya muda kana akitumia message sana doctor naomba simuelewe mpenzi wangu eh bibi ikimwambia tena tukapime huwa anakimbilia kwenye ubize ubize iko bize sio ndani ndio ndio kwa bize bize nikamwambia na nikamwambia bibi nilijua kwamba huko ndiko ninakoelekea zile zawadi za haraka haraka anataka kufunika matatizo alionayo sasa <laughs> baada ya muda <laughs> Wale wangu dada kwa doktor ni kweli ana ukimwi. Alikuwa alikuwa niambia, anasema unaambia, "Sasa unamwambia umejuaje?" Akasema alikuwa ameweka simu chaji. <laughs> Nikaiangalia, sasa kumbe alikuwa na chat na rafiki yake. Ajita rafiki yake anamwambia, "Anaogopa kumwambia kwamba ana ukimwi." Sasa yule dada kaisomea. Unaogopa, unaogopa, bayo ni jambo la na story nyingi za vitu kama hivyo, na story nyingi za watu ambao walishindwa kukomalia. Tena tukapime, wakajikuta na ile matatizo makubwa sana. Sawa, so, mdo wetu Misha. Mtazamaji mimi naitwa Dr. Paul Nelson niko Mwanza. Niko Mwanza katika ya jiji jengo la Nyanza barabara ya Kenyata. Jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania. Kama uko Mwanza au uko mbali na Mwanza ukitaka kunitembelea karibu sana ofisi yangu inakuwa wazi kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa nusu jioni. Kama upofahamu jengo la Nyanza liko wapi ufika maeneo ya benki kuu au maeneo ya New Mwanza Hotel nipigie simu nitatuma mtu aje akuchukue. Kipiga ofisini kwa ushauri ni shilingi 5000 takoshauri kwa njia ya simu vile vile kuna gharama namba zangu za simu of course ni 0 7 5 4 3 2 0 7 5 4 3 2 nimetapa mimi amekuwekea pale kwenye TV yako pale na channel yangu ya YouTube ndio ile pale ambayo inayabeba jina lile la Paul Mwaipopo unaweza kutembelea channel yangu hiyo ina mafundisho mbalimbali ambayo of course yatakusaidia kujenga mahusiano yako na napenda ni kushukuru sana kwa kuchagua Bameda TV usiku wa leo tafadhali sana tumia namba ile ya simu ambayo of course nime, nimekupatia kuwasiliana na mimi uh, sio usiku wa leo kesho of course hizi nabrinyi mbaya kwa kupumzika na kesho naamka mapema sana kuna mahali na yolekea like, asubuhi asubuhi kwenye saa 11:30 na nusu hivi kwa mahali fanyaleke kwa hiyo tapumzika mapema kidogo kwa hiyo naomba tuwasiliane kwa namba hiyo 07 